ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെക്ക് പോകാം എ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രിസം ഓഫ് എച്ച് തേർട്ടി എം എം ആക്സിസ് എയ്റ്റി എം എം റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസസ് ഓൺ എച്ച് പി എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് റെസ്റ്റ് സെൻട്രലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ഓഫ് ദി പ്രിസം ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് ക്യൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനെല്ലാം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എച്ച് പി ആയിരുന്നു ബേസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എച്ച് പി ആയിരുന്നു ഇവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസസ് ആണ് അതിൻ്റെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസിൽ നമ്മൾ കിടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സിലിണ്ടറിനെ നിർത്തേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്ന ഐസോമെട്രിക് വീതാണ് നമുക്ക് പോകാം അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ എക്സഗനൽ പ്രിസം കിടക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് സോൺ എച്ച് പി ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബേസ് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ആ എക്സഗനെ വരക്കുക ഒരു സൈഡ് അത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് എക്സ് വൈയിൽ നിൽക്കണ പോലെ നിർത്തി വരക്കണം എന്നിട്ട് ആ എക്സഗന മേളിലേക്ക് വരക്കുക അതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് തുടങ്ങിയിട്ട് ബാപ്പറത്ത് ബിഹൈൻഡ് ഫേസിനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക തേർട്ടി എം എം സൈഡ് വെച്ച് അത് വരക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഇനി അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴേക്ക് എടുക്കണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റി എം എം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കുകയാണ് മൊത്തം നാല് കോർണർ കാണാൻ പറ്റും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നാല് ലൈൻ വരും അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അതായത് ലീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സിലിണ്ടർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡയഗ്നൽ എഫ് ആറിനെയും സി യുവിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുക സെൻറ്റർ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് തേർട്ടി എം എം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും തേർട്ടി എം എം ആണ് ആ സെൻറ്ററിൽ കുത്തി വരക്കുമ്പോൾ ആ സിലിണ്ടർ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിൽക്കും അതിന് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടേണ്ടി വരും ഞാൻ ടെക്കണ പേര് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ മേലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരക്കേണ്ടി വരും ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പൊക്കാം മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി എം എം പൊക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അരക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇതെങ്ങനെ വരക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ബേസ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടോപ്പ് ലൈനിൽ ഐസോമെട്രിക് ടോപ്പ് ലൈൻ വെച്ച് വരക്കണത് പക്ഷേ ഇവിടെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതായത് ബേസിൻ്റെ ബേസ് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെച്ച് വരക്കണം അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ലൈൻ വരക്കണം എന്നിട്ട് ഏഴ് ഒന്നിൽ കോമ്പസ് കുത്തുക ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർക്ക് അടിക്കുക അതേപോലെ ത്രീ ഫോറൊക്കെ ആർക്ക് അടിച്ചിട്ട് ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബോക്സ് കൊണ്ടുവരിക നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ എ ബി ആർക്ക് അടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ത്രീ ടു ഇന്ന് ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് സി അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ എക്സഗനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുമ്പ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ടോപ്പ് ലൈനിൽ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് പൊക്കിയത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലാണ് ആ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ അവർ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിന് പാരൽ ചെയ്തിട്ട്
ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെ കൊണ്ടുവരാം ഇ ഡി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേസിൻ്റെ മുകളിലാണ് സിലിണ്ടർ ഉള്ളത് ഇൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ടിയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീല് ആർക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയിൽ കോമ്പസ് കുത്തുക എൻ വൺ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ആർക്ക് ചെയ്യുക സെമിലേൽ ഡിയിൽ കുത്തുക എൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെയും ഇയിൽ കുത്തുക എൻ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസും ആർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഫോർ സിലിണ്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കിൾ വരക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്ക സിലിണ്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പൊക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടറാണ് ഐ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോറിനെ പൊക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർ സിലിണ്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസിനെ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറും കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ എക്സഗണൽ പ്രിസം റെസ്റ്റോൺ എച്ച് പി വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കുളർ ഫേസാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഇരിക്കുകയാണ് അത് അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കുളർ ഫേസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു